தமிழன் என்றொரு இனம் உண்டு தனியே அதற்கொரு குணம் உண்டு ஆ தமிழன் என்ற விதையை உலகில் எங்கு விதைத்தாலும் வளர்ந்து உயர்ந்து விரட்சமாகி விதைத்த இடத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் திறமை தமிழனுக்கு உண்டு உலகின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் தனது அறிவு திறமையினாலும் அதீத உழைப்பாலும் வானளாவ உயர்ந்து நிற்கும் தமிழர்கள் தங்கள் சந்ததியினருக்கு வழிகாட்டவும் இன்றைய இளைய சமுதாயத்திற்கு உற்சாகமூட்டவும் செய்யும் உன்னத முயற்சிதான் வெற்றி தமிழர்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து நான் இன்னார் பிள்ளை இன்னார் பிள்ளைன்னு கொண்டுட்டு வந்தேன் இப்போ வந்து இன்னார் அப்பான்னா தான் தெரியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நல்ல கொண்டு வந்துட்டேன் மெயினாக வந்து அவரோட எளிமை எளிமையோட மறு உதாரணம் அவர் தான் எங்களை மாதிரி சாதாரணமாக ஆளுங்க வரும்பொழுது கூட கடையில் நின்று பேசி என்ன செய்யலாம் அடுத்தது எப்படி செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஒரு உடனே எங்கள்கிட்ட பேசுவார் ரொம்ப எளிமை அதுதான் எங்களுக்கு வரட்டும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வாழ்க்கையில் மண்டு வந்திருக்காங்க முன்னுக்கு வந்தாலும் இப்போ வந்து பழமை அவங்க மறக்காமல் மற்றவங்க நல்லது செய்கிறது கோயிலுக்கு நல்லது செய்யுது நன்மை செய்கிறது எல்லாம் மற்றவங்க தெரியாமல் வந்தாலும் அவங்க உதவி செஞ்சு நல்ல கருணை செய்கிறாங்க ஊர் மேலே ரொம்ப பற்று உள்ளவர் அவங்க அப்பா அம்மா மனிதன் பிறவி வந்து இப்படிலாம் இருப்பாங்களான்னு அவங்களெல்லாம் பார்த்து நம்ம கற்றுக்கணும் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகில் உள்ள திருமக்கோட்டையினை சொந்த ஊராக கொண்ட திரு ராமச்சந்திரன் தனலட்சுமி தம்பதிகளின் மகனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவர் சிங்கப்பூரில் பிறந்தார் தனது பள்ளி படிப்பினை சிங்கப்பூரிலேயே முடித்தவர் தனது கணிப்பொறி அறிவியல் தொடர்பான மேல்நிலை படிப்பினை கனடாவில் முடித்தார் படித்தது கணிப்பொறி அறிவியல் என்றாலும் தனது தந்தைக்கு துணையாக இருக்க எண்ணி அவர்களது கடையின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் திரு ராஜ்குமார் சந்திரா அவர்கள் இந்த பெயர் சிங்கப்பூர் முழுவதும் அறியப்பட்டது இவரது கடையின் பெயர் பல்வேறு நாடுகளிலும் பிரபலம் மொத்தத்தில் ஜோதி ஸ்டோர் ராஜ்குமார் சந்திரா என்றால் அறியாதவர்களே இல்லை என்னும் அளவிற்கு தனது உழைப்பாலும் சமூக சேவைகளாலும் வானளவ உயர்ந்து நிற்கிறார் இந்த வெற்றி தமிழர் பிறந்ததே சிங்கப்பூர் படித்ததும் சிங்கப்பூர் தான் இங்கே பன்னெண்டாவது வரையிலும் சிங்கப்பூரில் தான் படித்தேன் அது பிறகு ரெண்டு வருஷம் ஆமி ட்ரைனிங் போயிருந்தேன் அது சிங்கப்பூரில் இராணுவம் ரொம்ப எல்லாருக்கும் இல்லை ஆண் ஆண் பிள்ளைங்களும் கண்டிப்பாக போய் ஆகணும் அதுக்கு ரெண்டு ஆண்டு போய் இருந்தேன் அதன் பிறகு பார்த்திங்கனாக்கா இன்னொரு நாலு ஆண்டுகள் அது முடித்த பிறகு கனடாவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆனர்ஸ் டிகிரி வரையிலும் படித்தேன் படித்த பிறகு திரும்பி சிங்கப்பூரை வந்து விட்டேன் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் திரும்பி வந்தேன் நம்ம நிறையா படித்துட்டோம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டோம் நமக்கு கடையில் என்ன வேலை கடைன்ட்டு பார்த்திங்கனாக்கா நான் சின்ன வயதுலேருந்தே கடையில் தான் இருந்தவன் நம்ம பள்ளிக்கூடம் நேரம் போ போக பிறகு என்னோடய ஹாபியே கடையில் தான் ஒரு ஒம்பது வயதுலேருந்து கடையில் தான் இருந்திருக்கேன் நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஓ உதவி செய்து என்னென்ன விடுமுறை நாட்கள் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளிக்கூட நேரம் பிறகு இப்போதும் கடையில் தான் உண்டு எங்கள் அப்பா ஆரம்பத்தில் ஒரு இந்தியாவிலேருந்து இங்கே வந்தப்ப அவங்க ஒரு வசதியும் இல்லை ரொம்ப எங்கள் தாத்தா வேண்டாமில் உள்ளவங்க வேண்டாமில் போய் சைகோனில் வேலை செஞ்சவங்க ஒரு தொழில் பார்த்தவங்க சொல்லலாம் வேலை செய்யல சொந்த தொழில் இருந்தது அவங்க மறுபடியும் இந்தியா போய் அவங்க எங்கள் அப்பா சின்ன சிறு வயதில் அவங்க இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் பாட்டி தான் எங்கள் அப்பா எங்கள் சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பி வச்சு அவனோட அவங்களுடைய நல்ல இதை பயன்படுத்திக்க சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அப்பா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் சொல்லலாம் இன்றைக்கு வேலையும் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு அந்த வசதி எல்லாம் இருந்தாக்க நானும் பெரிய 
லாயரு டாக்டர் அது மாதிரி ஆகிருக்கலாம் ஆனால் அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு அந்த வசதிலாம் இல்லை ஆனால் தான் சிங்கப்பூர் நாடி வந்தோம் ஒரு வேலைக்காக இங்கே வந்து இரவு நேரத்தில் பள்ளிக்கூடம் சேர்ந்து படித்தாங்க பகல் நேரத்தில் அவங்க ஆரம்பித்தது ஒரு ப்ரிண்டிங் ஆஃபீஸில் தான் வேலை அது பிறகு மென்படியாக போக 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 ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ஸ்ன்ற ஒரு பெரிய நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனி அதில் போய் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சிது அவர் வேலை செஞ்ச காலத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம சிங்கப்பூர் மொத வெளியூர் அமைச்சர் மிஸ்டர் எஸ் ராஜா ரட்னம் முன்னாள் அதிபர் அதிபர் வி கிம் வி இவங்களோடலாம் வேலை செஞ்சுருக்காங்க எங்கள் அப்பா ஆனால் ஐம்பத்தி எட்டில் நான் பிறந்த பிறகு அவங்களுக்கு வேலை போய்விட்டது காரணம் சிங்கப்பூரில் அந்த பிஏபி கவர்மெண்ட்டு அவங்க ஆட்சிக்கு வந்துருந்தாங்க இந்த நியூஸ் பேப்பர் ஒரு சொன்னாக்கா ஒரு ஆப்போசிஷன் நியூஸ் பேப்பர்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் அந்த அதை இழுத்து மூடிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வேலையும் அவங்களுக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க காரணம் நம்ம நாலு பேரும் ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க எனக்கு அப்போ தான் நான் பிறந்தேன் பாக்கி அக்காவுக்கெலாம் சும்மா ஒரு ஒரு ஐ வயது டிஃப்ரென்ஸு ஸோ பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஒரு வேலை ஒன்றும் இல்லாமல் அப்போ தான் நம்ம ஃபேமிலி குடும்ப நண்பர் அவங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு சின்ன ஒட்டு கடை மாதிரி வச்சு கொடுத்தாங்க பார்த்திங்கனாக்கா வெத்தலை பாக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பொருள்கள்லாம் வைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒட்டு கடை அது அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க அஞ்சடி கடைன்ட்டு அஞ்சு அடி தான் இருக்கும் அந்த கடை ஒரு ரோட்டு மோனையில் அதுவும் கேம்பல் லீனில் தான் அப்புறம் மது மறுபடி ஜோதி புஷ்ப கடைன்ட்டு ஒரு சின்ன ஒண்டு ஒரு பூக்கடை பக்கத்தில் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதன் பிறகு ஆனால் உழைப்பு ரொம்ப பெரிய உழைப்பு காலையில் நாலரை மணிக்கு கடை திறப்பாங்க நைட்டு ஒரு பத்து ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு தான் அடைப்பாங்க அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று இப்போ இருக்கிற இப்போ இருக்கிற கட்டடத்தில் நம்ம வாடகைக்கு இருந்தோம் வளர்ச்சின்னு பார்த்திங்கனாக்கா சிறு சிறு வளர்ச்சி வளர்ச்சி தான் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வளர்ச்சி அடைஞ்சே நம்ம இந்த நிலைமைக்கு இருக்கிறோம் அதுவும் சும்மா வந்தது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப உழைப்பு அடுத்து அந்த வாடகை கடைக்கு எடுத்த பிறகு தான் நான் வெளிநாடு போனேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் அப்புறம் எண்பத்தி அஞ்சில் திரும்பி வந்தப்போ பார்த்திங்கனாக்கா ஜோதினாக்கா முக்கால்வாசி எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லா தெரியும் சிங்கப்பூரில் உள்ள இந்தியர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த கடையை நடத்தணுன்ட்டு ஒரு ஒரு ஐடியாவே இல்லை காரணம் எனக்கு மாஸ்டர்ஸ் செய்கிறதுக்காக ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிருந்தது கனடாவில் தான் நான் படித்தது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெனிடோபா அங்கேயே ஒரு செப்டம்பர் மாதம் அந்த கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் அதுக்கே பேர் ஒன்று தான் ஒரு எண்ணத்தோடு இருந்தேன் ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் அப்பா எப்போதும் ஆடி மாதம் எப்போதும் ஊரில் போய் திருவிழாலாம் செய்வாங்க அந்த வகையில் ஊருக்கு போயிட்டு வரேன்ட்டு கிளம்புனாங்க ஆனால் போனவங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் அங்கேயே தங்கிட்டாங்க பல பல கோயில்களுக்கு போயிட்டு எங்கள் அம்மாவோட அந்த நேரம் தான் அந்த வியாபாரத்தை நான் உண்மையாகவே நடத்தினேன் இவ்வளோ காலமாக உதவி தான் செஞ்சுருந்தேன் வருவேன் போவேன் ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அந்த வியாபாரத்தில் இருந்தேன் அந்த ரெண்டு மாதத்தில் தான் அந்த பொறுப்பு நாக்க என்னான்ட்டே இருந்தது வியாபாரம் நாக்க என்னான்ட்டு இருந்தது ஆள் சம்பளம்லாம் போட வேண்டியது பொருள்கள்லாம் வாங்க வேண்டியது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஒரு நேரம்னு சொல்லலாம் அந்த வியாபாரத்தில் அப்படி என்ன இருக்க போகுதுன்ட்டு நினச்சப்ப ஆனால் அந்த ரெண்டு மாதத்தில் தான் தெரிஞ்சது வியாபாரம் நாக்க என்னான்ட்டு அதன் பிறகு தான் எங்கள் அப்பா வந்த பிறகு தான் நான் அந்த வியாபாரத்துலேயே இருக்கிறேன் இந்த வியாபாரத்தை அடுத்தபடி மேன்படியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணுன்ட்டு அந்த பொறுப்பு கடையை ஒன்று அடுத்து மேன்படியாக இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது ஜோதி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பேர் ஆனால் பொருள்கள் பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் பொருள்கள் இருந்தது ஆனால் வரவங்கள்லாம் நிறைய பொருள்கள் கேட்டு கேட்குறது உண்டு ஸோ ஒரு தாளில் வச்சு தினசரி எழுதிப்பேன் என்னென்ன பொருள்கள் எல்லோரும் கேட்குறாங்க வரவங்கக்கிட்ட பொருள்கள்லாம் இல்லைன்ட்டு சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு அதுதான் என்னுடைய லட்சியம் காரணம் 
வர்றவங்கள்ட்ட பொருள்கள் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டுனாக்கா அடுத்த வாட்டி இந்த கடைக்கு போனாக்க அது பொருள் இருக்காதுன்னு தான் எல்லாரும் எண்ணிட்டு போவாங்க ஆனால் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நாள் சென்றுவாங்க ஒரு வாரம் சென்றுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லி அனுப்பிடுறது அதே போல் இந்தியாவுக்கு உடனே ஃபோன் செய்து இந்த மாதிரி பொருள்கள்லாம் அனுப்பிங்கன்ட்டு உடனே நம்ம எப்படியாவது பொருள்களில் கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ இந்த வகையில் பார்த்திங்கனாக்கா இன்றைக்கு வேலையும் போய் பார்த்திங்கனாக்கா ஜோதி ஸ்டோருக்கு போனாக்கா எல்லா பொருட்களும் கிடைக்கும் அந்த நம்பிக்கை தான் எல்லாருக்கும் ஒரு இந்தியாவிலேருந்து வரவங்களுக்கு கூட ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இந்தியாவில் போனால் கூட ஒரு பத்து கடைக்கு ஏரியா இருக்கணுமே இங்கே சிங்கப்பூரில் ஜோதி ஒரு கடையிலேயே எல்லாத்தையும் வாங்கிடலாமே ஒரு எந்த ஒரு தேவைக்கு இருந்தாலும் ஒரு குழந்த பிறக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கோ ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கோ பூஜைக்கு ஒரு கோயில் சம்பந்தமாக உள்ள நிகழ்ச்சிகள் கிரவ பிரைஸ்ன்னு நிகழ்ச்சி இந்த மாதிரி எந்த நிகழ்ச்சி இருந்தாலும் ஜோதி தான் அந்த மாதிரி ஆகிட்டு இந்த ஜோதி கடைக்கு போனாக்க எல்லா பொருளும் கிடைக்கும் அடுத்தது என்னென்னாக்கா ஏதாவது நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஏதாவது ஒரு பொருளை நம்ம இங்கே சிங்கப்பூர் கொண்டு வந்து அது மற்ற கடைக்கெலாம் நம்ம கொடுக்கலாமே ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆரம்பிக்கலாமே அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வந்திருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து தான் மொதல் ப்ராடக்ட்டு ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஸோ அதனால் இந்த பொருளை கொண்டு வந்து நம்ம ஏன் மற்ற கடைக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஸோ அந்த எண்ணத்தோட பாம்பே போயிருந்தேன் இண்டஸ்ட்ரான்லி ஒர்க்கிட்ட உடனே எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கல பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபேர் அண்ட் லவ்லின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு ஐம்பது கட்டன் வாங்கி வைப்போம் ஆனால் ஒரு மூணு ஆண்டுகளில் ஒரு ஆண்டுக்கு முந்நூறு காட்டன் கிட்ட விற்க ஆரம்பித்தேன் ஐம்பது காட்டன்லேருந்து முந்நூறு காட்டன் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது சரி இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது கொடுப்போன்ட்டு ஸோ சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்தாங்க ஒரு பெரிய வியாபாரம் அது மட்டும் இல்லை மற்ற மற்ற பொருள்கள்லாம் நமக்கு பெரிய கம்பெனிலேருந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது சிங்கப்பூர் மலேசியானாக்கா ஒரு இந்திய பொருளுக்கு ஒரு இந்திய பொருளுக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எல்லோரும் ஜோதியை தான் நாடி வருவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம அந்த பிஸ்னஸை கொண்டு வந்தோம் அது என்னோடய உழைப்பு மட்டும் இல்லை பார்த்தாக்கா குடும்பத்து உழைப்பு இருந்தது அதில் நம்ம குடும்பத்தில் எங்கள் அக்கா எல்லோரும் இதில் இருந்தாங்க எங்கள் சித்தப்பா அந்த பூக்கடையை பார்த்துக்கிட்டாங்க அவரோட வளர்ச்சிக்கு அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க மற்றபடி எங்கள் மச்சா எங்கள் சிஸ்டர் ஹஸ்பண்ட் அவங்க வேறு மிலிஷா ஆப்ரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாங்க குடும்பமே இதில் இருந்தது தொழிலில் எங்கள் அக்கா உள்ள சீசன் டைம்லலாம் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி வருவாங்க வந்து பெரிய வேலைக்கு போயிருக்கலாம் எல்லாம் உள்ளலாம் நான் அப்பாவுக்கு துணை இல்லை நானே இது பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு தொழில் அதை எடுத்துடுறது ஆடு ஒர்க்க தான் இப்போ நல்ல நம்மள போல தான் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் வேலை ஓய்வு இருக்காது அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்னால தான் இந்த மென்னுக்கு வந்தது என்ன காரணம்னா உழைப்பு 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 இவரோட பல இட டைமென்ஷனில் நான் வந்து ஒரு கடந்த அஞ்சு வருஷமாக இவருடைய பல விஷயங்கள்ல நான் சேர்ந்து பயணப்பட்டிருக்கேன் கோவில் திருப்பணி ஓ இதை பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அவரே கூப்பிடுவார் ஏன்னா இந்த கோயிலுக்கு இதை செய்யலாமே அப்படின்பாரு நம்ம தமிழ் அமைப்புக்கு இப்படி செய்யலாமே நம்ம இலக்கியத்துக்கு இதை செய்யலாமே அப்படின்ட்டு அவரே சொல்வார் அவ்வளோ ஒரு எளிமை பழகுவது ஊக்கம் அதுதான் ராஜ்குமார் சந்திரா எங்கள் ஒர்க்கர்ஸில் ஒரு ஒர்க்கர் மாதிரியே பார்த்தது இல்லை நானெலாம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கேன் எங்கள் என்னை வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க்கராகவே பார்த்தது இல்லை ஒரு சொந்த தம்பியை விட அதிகமாக அன்பு செலுத்துறதும் ஒரு ஒரு பாச உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துறதும் அவருக்கு நிகர் அவர் தான் அடுத்து சின்ன வயசுலேருந்து இந்த தொழிலில் வந்து ஜோதிஷ்வருங்கிறது ஒரு நாற்பது வருஷமாக சிங்கப்பூரில் கொடி கட்டி பிறக்கிற ஒரு ஸ்தாபனம் அதை நிர்வாகிச்சு இன்றைக்கி சிங்கப்பூர்னு ஜோதினா சிங்கப்பூர் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் தெரிய வைக்கிற மிகப்பெரிய ஆற்றலும் பண்பும் திரு ராஜ்குமார் சந்திரா அவர்களே சாரும் எந்த குறையும் நம்ம வந்து அனுசரிச்சு தான் எடுத்துப்பாங்க மற்றபடி ஏச கசம் மாட்டாங்க அந்த அன்பாக கட்டுவாங்க நம்ம எதுவும் உதவி கட்டலாம் உதவி செய்கிறாங்க அதை பற்றி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது உதவி செய்வாங்க அவங்க அப்பாவும் சரி இவரும் சரி குடும்பத்தை எல்லாமே எல்லாம் ஒத்துழைக்கிறாங்க எங்களை பற்றி ஏன்னா ஃபேமிலி ஒருத்தராக நான் இருக்கிறோம் இந்த கடையிலே இருக்கிறேன் கடவுளுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று பல கோயில்களை கட்டி கும்பாசனம் செய்து வருகின்றார்கள் ஐயனார் கோயில் கும்பாசனம் செய்தார்கள் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு கும்பாசனம் செய்தார்கள் பெரிய கோயில் பெருமா கோயில் ஆகிய கோயில்களுக்கும் கும்பாசனம் செய்து வந்தார்கள் எங்கள் அண்ணன் பையன் அது நாங்கள்லாம் தம்பின்னு தான் சொல்லுவோம் அவங்கள அவங்க தான் கடையை கவனிச்சுக்கிறது எல்லா தொழிலும் பண்ணுறது எங்கள் அத்தை அத்தைங்க
எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் குரல் பேசுறதுலலாம் நல்லா தமிழ் சுத்த தமிழாக இருக்கும் தமிழ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் மாரியம்மன் கோயில் இது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் மொதல் கும்பாபிஷேகம் பண்ணாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதி பத் பத்தொம்போதில் ரெண்டாவது கும்பாபிஷேகம் பண்ணாங்க முதலே எக்ஸ்ட்ரா சன்னதியெல்லாம் உருவிச்சு புதுப்பித்து பண்ணாங்க முன்னாடி ஆரம்பத்தில் வெறும் மாரியம்மன் புளியாமூர் தான் இருந்துச்சு இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக லட்சுமி துர்கா பெரியாச்சலாம் வச்சாங்க இப்போ இந்த கும்பாபிஷத்தில் சரஸ்வதி கொடிமரம் வச்சுருக்காங்க ஊரே சேர்ந்து செய்யுது கஷ்டம் இது அவங்க ஒரு குடும்பமாக இருந்து நல்லா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எழுபத்தி ஏழில் நான் மொதல் முதல் சிங்கூர் போனேன் அவர் அஞ்சாம் வகுப்பு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போலேருந்து எனக்கு தெரியும் ரொம்ப நல்ல பையன் பழவரத்துக்கு இனிமையாக இருப்பார் சொந்த தொழிலெலாம் ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவர் நல்ல உள்ளம் கொண்டவர் அண்ணமாரியே எங்கள் தம்பி இப்போ நல்ல ஒரு மயங்களை எல்லாம் தேன்னு கொண்டாட போவார பெரும்பாலுமாக அவர் நல்லா செய்து வர வர்றாங்க எங்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலெல்லாம் ரொம்ப பாசமாக பெரியமாக இருப்பாங்க கோயில் கோயில் தொண்டு ஊர் தொண்டு எல்லாம் யாருக்குமே வராது அந்த மாதிரி மென்டாலிஸ்டி உள்ளவங்க அவங்க அந்த குடும்ப ஃபேமிலி கஜாவில் வந்து ரொம்ப பாதிச்சுட்டு இருப்பேன் என்னப்பா பண்ணணும் உடனே சொல் அப்படின்னாங்க அரிசி கொடுக்கலாம் துணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் சரிப்பா உடனே அரிசி ஏற்பா பண்ணுறப்பா வீட்டுக்கு வீடு அஞ்சு கிலோ அரிசி எல்லாேருக்கும் இன்னும் கொடுத்து உடனே அனுப்பி உடனே செய்ப்பா அது அது மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு வேறு என்ன பண்ணணும் நான் வேஷ்டி படவெல்லாம் அனுப்ப சொல்கிறேன்ப்பா அப்படின்னா பணம் வரவு வரணும் அடுத்து வந்து மக்களுக்கு துண்டு செய்யணும் ஊருக்கு செய்யணும் கோயில் செய்யணும் அந்த எண்ணத்தில் தான் அவங்க இருக்காங்க தர அவங்கள நிகர யாருமே இல்லை சிங்கப்பூர் லிசா அமைப்பில் பதிமூன்று ஆண்டுகளாக தலைவராக பணியாற்றி வரும் திரு ராஜ்குமார் சந்திரா லிசா அமைப்பில் இருக்கும் அனைத்து வர்த்தகர்களையும் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினரோடு சேர்ந்து லிட்டில் இந்தியாவை சிறப்பானதொரு இடமாக மாற்றிய பெருமை இவருக்கு உண்டு இதன் மூலம் சிங்கப்பூர் அரசின் தேசிய விருது முதல் பல்வேறு விருதுகள் கிடைத்துள்ளன வருடம்தோறும் பொங்கல் விழா தீபாவளி ஒளியீட்டு விழா தமிழ் மொழி மாத விழா என பல்வேறு விழாக்களை மற்றவர்களின் துணையோடு நடத்தி தமிழரின் மரபு கலாச்சாரம் பண்பாடு என எதுவும் விட்டு போகாமலும் தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காகவும் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறார் என்றால் அது மிகையல்ல வியாபாரத்தில் மட்டும் இல்லை பொது வேலையிலையும் நமக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டுது எங்கள் சிங்கப்பூரில் அந்த சிங்கப்பூர் ஸ்ரங்குன் வர்த்தக சங்கம்ன்ற ஒன்று இருந்தது எண்பத்தெட்டில் கடைக்கு வந்த பிறகு அதில் நான் செயலாக அதில் ஒரு கமிட்டியாக சேர்ந்தேன் காரணம் படித்த பையனுங்க யாராவது இந்த மாதிரி வியாபாரத்தில் லிட்டில் இண்டியாவில் இருக்காங்கன்ட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் கூப்பிட்டு அந்த சங்கத்தில் இருக்க சொன்னாங்க அதன் பிறகு அதுக்கு செயலாளர் ஆனேன் அதுக்கு பிரசிடண்ட் ஆனேன் லிட்டில் இண்டியா பொறுத்த வரையிலும் இங்கே உள்ள வியாபாரங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம அந்த கவர்மெண்ட்டை நம்ம கேட்பது உண்டு ரெண்டாயிரத்தில் சிங்கப்பூர் டூரிசம் போர்ட் அவங்க இந்த லிட்டில் இந்தியாவை கொஞ்சம் மாற்றங்கள் செய்யணும் அந்த வகையில் லீஷா ஆரம்பித்தாங்க லிட்டில் இந்தியா வர்த்தகர்கள் மற்றும் மரபுடைமை சங்கம் இது இல்லை பல இள மக்கள் வாழ்கிற இடம் சிங்கப்பூர் நமக்கு நாலு தேசிய மொழி ஆனால் தமிழ் ஒரு முக்கியமான ஒரு தேசிய மொழி இங்கே இந்து கோயில்கள் இருக்குது சீன கோயில்கள் இருக்குது பள்ளிவாசல்கள் இருக்குது சேர்ச் இருக்குது லிட்டில் இண்டியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னாக்கா எல்லாமே பக்கம் பக்கமாக இருக்குது ஸோ லிட்டில் இண்டியாவுக்கு வர்றவங்க பார்த்திங்கனாக்கா பணம் இல்லை மக்கள் இங்கே வராங்க ஆனால் முக்கியமாக பார்த்திங்கனாக்கா நிறையா நம்ம இந்தியர்களுக்குள்ள கடை தமிழர்களுக்குள்ள கடையாக ஆகிட்டது ஸோ அப்போ தான் இது லிட்டில் இண்டியான்ட்டே நம்ம உண்மையாக கூப்பிட்டு கூப்பிட ஆரம்பித்தோம் முக்கியமாக பார்த்திங்கனாக்கா லிட்டில் இண்டியாவை ஒரு ஒரு வைப்ரண்டான ஒரு இடத்த ஒரு இடமாக கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ காரணம் நிறையா கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருந்தது கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டு கொடுக்குறாங்க அதை எடுத்து கொ செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல ஒரு சங்கம் வேணும்ல அதுதான் லீஷா அது மூலயமா நிறையா பொங்கல் விழாவை கொண்டு வந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பொங்கல்னாக்கா அவங்கவுங்க வீட்டில் தான் செஞ்சுருந்தாங்க ஆனால் இப்போ பொங்கல் விழா ஒரு பெரிய விழா சிங்கப்பூரில் முக்கியமான பெரிய விழா தீபாவளி தீபாவளி ஒளி விட்டு விழானாக்கா லிட்டில் இந்தியாவே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு ஒரு ஒரு தீமா வச்சு மயில் யானை அன்னம் கோலம் 
இந்த மாதிரி பல டிசைனில் கொண்டு வந்து விளக்கு ஏற்றி லிட்டில் இண்டியா மாதிரி தெரியாது ஒரு பெரிய ஒலிவிட்டு விழாவை செய்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த நாற்பது நாளில் மொத்தம் ஒரு நாற்பது நாற்பது லட்சம் பேர் மேலே வந்துடுவாங்க லிட்டில் இண்டியாவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய விழாலாம் செய்ய ஆரம்பித்தோம் இந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்போ மக்கள் வர்றப்ப இங்கே உள்ள வியாபாரங்கள் கூடுது அது மட்டும் இல்லை முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னாக்கா இளைஞர்கள் நம்ம கலாச்சாரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கொள்கிறாங்க தமிழ் மொழிக்காக ஒரு தமிழ் மொழி மாதம் கொண்டாடுறோம் அது எல்லா பள்ளிகள் எல்லா சங்கங்கள் எல்லோரும் பல நிகழ்ச்சிகள் செய்கிறாங்க நூற்றுக்கணக்கான நிகழ்ச்சிகள் நம்ம தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காக ஸோ இந்த மாதிரி வளர் இந்த தமிழ் மொழி வளர்ச்சி இந்த மாதிரி பண்பாடு கலாச்சாரம் இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப சிறுவர்கள் மாணவர்கள்கிட்ட போய் சேர்றப்ப இன்னொரு பல நூற்றாண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா சிங்கப்பூரில் இந்த வளர்ச்சி கண்டிப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போ இந்த வெற்றிக்கு காரணம் பார்த்திங்கனாக்கா உழைப்பு இந்த உழைப்பு இருந்தாக்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையலாம் ஒரு படிப்பறிவு ஒரு சாந்தம் ஒரு பேஷன் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஒன்று கோடி தான் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து தான் ஒரு வெற்றிக்கு ஒரு காரணம் சொல்லலாம் உழைப்போட இதெல்லாம் இருந்தாக்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் அந்த வெற்றி பாதையை அவங்க நோக்கி கொண்டு போகலாம் இரு வருங்கால மாணவர்கள் மா வருங்கால வியாபாரிகள் வியாபாரிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லலாம் மலேசியா 